नमस्कार स्वागत अभिवादन बेलायत का लगी एक्काईसों नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी ने एक मार्च दुई हजार एक्काईस में पदभार ग्रहण करेपाल कोविड को दोसों लहर बट आक्रांत थी नेपाल बेलायत खोप सहयोग को आशा में रही रहता यूतपूर्व गोर्खा आपको सामान हक अधिकार का आंदोलित थे गृह मंत्रालय को शाखा अधिकृत बा सेवा प्रवेश करें अर्थ सचिव गृह सचिव लगाय का थुप्रे जिम्मेवारी बहन करते नेपाल सरकार को मुख्य सचिव राजीनामा दिए चुनौतीपूर्ण अवस्था में बेलायत को राजदूत को जिम्मेवारी संभाल भैया राजदूत रेग्मी ने छ महीना बिताई सकूक इस अवधि में विशेषगरी कोरोना महामारी रूपू गोर्खा को आंदोलन ने निके चर्चा पाए कोरोना ने विश्व हल्लाए भूपू गोर्खा आंदोलन ने भी बेलायत सरकार र नेपाल सरकार समेत हल्लाए सत्रह दिन को रिले अनसन रेरह दिन को भोक हड़ताल पीछे बेलायत सरकार वार्ता करना तैयार भे मनसन तोड़ियो लगभग एक महीना समय चले गोर्खा आंदोलन बेलायत सरकार ने कें चाशो दिए रूतावास ने कि कस्ता पहल गयो भूपू गोर्खा को मागले भावी दिन में कस्तो रूप लिंच तो भाई बारे में आज को कुरा समेटने प्रयास कर इसका साथ ही नेपाल कोरोना विरुद्ध को खोप सहयोग के बारे में चर्चा करने नेपाली बाय सेवा ब्रिटेन में उड़ान करने बारे को पहल ब्रिटेन नेपाल में लगानी तथा पर्यटन प्रबंधन तथा दूतावास द्वारा प्राथमिकता में पड़े विषय में छलफल करने विगत में संचार मध्यम अगड़ी प्राय देखा नपर्ने राजदूत रेग्मीसग बेलायत आए पी पेलो पल्ट कुरा हो सर्वप्रथम वहाँ लुके आए पी गोर्खा समस्या प्राथमिकता दिशु भन्नभक थी गोर्खा अभियंता को तेरह दिन लमो आमरण अनसन पीछे ब्रिटिश सरकार ने सेप्टेम्बर आठ में तैयारी बैठक करने के तैयारी भैर जिज्ञासा राखी थी अभी सब भाग रेलायत समेत अभी राज्य बेलायत को संबंध को चर्चा कर आधार स्तंभ एट मुख्य संपदा को रूप में रहे गोर्खा भेटरान को विषय रबंध को एटा प्रमुख पक्ष हो रहा गोर्खा भेटरन को संबंध में कई विषय वहाँ को हित प्रवर्धन होने कर हित संरक्षण करना का लगी निष्कर्ष में पुर्वन बाकी हमें महसूस करूर्ण संपूर्णता को लगी अम प्रयास केन्द्रित इसका लगी संयुक्त राज्य सरकार नेपाल सरकार को बीच में सुमधुर रौहार्दपूर्ण रस्या छिटो भाग छिटो विषय संबोधन करना का लगी अनुकूल वातावरण निर्माण रिपक्षीय संबंध थप उचाई में पुग्ने कर निष्कर्ष में पुर्वन बाकी रहेगा विशिष्ट प्रकृति का कई पक्ष टुंग में लग्न को लगी हमी सघन तैयारी कर मैं असाध्य खुशी लगे कि संयुक्त अधिराज्य सरकार का राइट अनरेबल मिनीस्टर डिफेन्स मिनीस्टर रेटरान मिनीस्टर दुबई लाई हमी राजूतावास में सेप्टेम आठ सेप्टेम्बर में स्वागत करने मौका पाया सौ रेस अवसर में हमी डिसेम्बर में बाट सुरू होने द्विपक्षीय बेलायत सरकार नेपाल सरकार र रेटरन को प्रतिनिधि समेत रहे वार्ता समिति ने जो वार्ता अगड़ी बढ़ाऊ ते को लगी एट अनुकूल वातावरण बनाने रपसी परामर्श आकार में लियाने रूची का बारे में छलफल करने किसम हमें तो सेप्टेम्बर आठ को बिहान को मिटिंग राख रो ते को लगी हमी गोर्खा पूर्व गोर्खा भेटरान को प्रतिनिधिमूलक संस्था हम ती संस्था का अध्यक्ष जीवर लगाय अर विज्ञ साथीसंग हमें निरंतर संवाद संपर्क में रहकर छो रहा आधार में 
तीन चार दिन अगाड़ी हमी फिर यहाँ पर एट झंडे पांच छः घंटा जो हमें यहाँ छलफल गये फिर सन् उन्नाइस सौ सन्तानब्बे भाग पहले सेवा निवृत्त भैया भूतपूर्व गोर्खा सैनिक को पेन्सन को विषय में छलफल कर ब्रिटिश सरकार अनिच्छुक देखि दे आक यो समस्या को स्थायी समाधान निस्कला भर कसरी विश्वस्त होने हमी यहाँ पेन्सन को कुरा उठा खासगरी आधारभूत रूप में हेखे तीन चार वा पक्ष पेन्सन को विषय भी अरु क्षतिपूर्ति संबंधी विषय रणकारी कार्य वहाँ को हित में बड़ी भाग बड़ी होस् भाई कुरा ती सब विषय मैं विश्वास नेपाल सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकार को राजनीतिक र्यूरोक्रेसी दुबई हिसाब से मैं काम कर यो लमो समय देखि रखे समस्या इसपटक फेर न उठने कर तीनवट ने सरकार संयुक्त राज्य सरकार र गोर्खा भेटरान को सहमति में स्थायी समाधान करना हम सक रिश्चय अब रहें तो हिस्सा में तो दृढ़ता को साथ राजदूतावास ने परराष्ट्र मंत्र पर राष्ट्र मंत्रालय को निर्देशन अंतर्गत रहकर नेपाल सरकार को निर्देशन अंतर्गत रहकर काम कर सत्रह दिन रिले अनसन रेरह दिन भोक हड़ताल बसे मत्र बल्ल बेलायत सरकार ने गोर्खा को अनसन तोड़न चाशो देखा बेलायत सरकार ने व्यवस्था कर ये लमो समय लग्न को कारण के हो नेपाल सरकार ने प्रष्ट रूप में अनसन नबोसो शांतिपूर्ण वार्ताक मध्यम विषय समाधान करने हो भाई अनुरोध कर सत्याग्रह को ये कोडिनेटर जो लाई दूतावास में पटक पटक तेरी अनुरोध भाग हम बेलायत सरकार हमें प्रष्ट रूप में राखी रहा थे तरपनी तो एवं दुखद क्षण बार हम गुजर पर्यटन अब ते में अलग समय बस्ने नपरे भाषा भाग रा बस्ने क्षण आईन भेर अभी मान्यता मैं अस्त को वार्ता में वहाँ हम बस्ते खेल आपस में अलग कई संस्था के बीच में फरक मत थो कसरी बस् हम समर्थन छेन लेख्वा वहाँ को बीच में चर्का चर्की का कुरा मैं अनुसन बस्तन ये ठीक होने तो मई भाया नेपाल सरकार ने भाया अनुसन बस्ने होने मैं राखे तैंकुरा हम फिर हिज तीर फर्क विषय विषयांतर कर मैं अनुरोध करें तैं पी हम ए अनुकूल वातावरण बना सब एक होने ती विषय में संबोधन करना का लगी एवटा तो थी बस्ने नई विषय हम नबस भेम थे पच्छी जी सक छिटो इस टुंग्यान हमें पहल कर दुबई सरकार को बीच में तो पहल भाग हो रो देखिने अथवा नदेखिने किसिम प्रयास भैर हो कूटनीति में वहाँसंगो तो किसिम संपर्क स्थापित बेलायत सरकार को हमें कर तर तो गए निष्कर्ष में पुग्न को लगी अलग हमें सोचे भाई बड़ी समय अल अल छिटो भैदा भो अलग लमो समय लगे भो पर्या पड़े स्थिति हो तो बीच में दस दिन एगार दिन को बीच में तो बिरामी भी पर्न भो एकजा हमें रात दस बजे हस्पिटल में लगे हमी डीसी मे सेंट थमस हस्पिटल में पुग्य रात बाहर तेरह दिन बेलायत सरकार को रक्षा मंत्रालय भी हमी राजदूतावास भी सुत्या छेन तो समस्या समाधान करना को लगी खटी राखे ते बेला तो बाहर तेरह दिन लगे जो नलागे देखिए राम होने तो स्वाभाविक दृष्टिकोण हो मैं चाह के बेलायत सरकार कुछ विषय 
निष्कर्ष में पुर्वन सधान कर तत्पर हरपल तत्पर छो बुझाई नेपाल सरकार रेलायत सरकार को बीच में भेटरनर को बीच में धेरे विमती मैं मेरे बुझाई में मैं मेरे कुछ मैं काम को अनुभव का आधार में ये कुछ यहाँस राखी रखु विषय स्पष्ट पारने सक बस बुझाई एवट बनाने रक्ल अर् को भावना लाई रूप में यथ सही सत्य को छोइए समाधान खोजने तो समाधान में नपुगने कुछ भी विषय छेन रही तो पूर्ण विश्वस्त छु रही यहाँ को संचार मध्यम मार्फत भू रही आमरण अनुसन बस्ने हो मैं खुला रूपम फिर दोहरा भाई चाहूँ कुछ भी समस्या समाधान को लगी अनुसन बस्त हो मैं तो दिन भी यही रूप में मैं थे अनुसन को कई गरी क्षति भू अंत्य हो मानव सभ्यता को लगी थे तो भाई अर्क कलंक के होता रूले मन पाइन तो हत्या नहीं हो तो सभ्य सामज के वार्ता बट समाधान खोजने हो ये अति कठोर प्रक्रिया को बाट गुज्रिने होने भाई मेरे अभी सत्यो भोलि कहीं कुछ समस्या समाधान को लगी अनुसन में जाने होना तस्त स्थिति आने होने भाई र रामी वार्ता कर नहीं समस्या समाधान कर सौ अब यह विषय में मैंसंग प्रश्न राखन चाहूँ कि हमी एकदम छोटो समय में सरकार र बेलायत सरकार बीच रेटरन को प्रतिनिधि समेत बसर ये बाकी रहकर विषय में एटा तीन पक्ष लहमत होने कर रिषय पशी अब उठा नपर्ने किसिम तो टुंग में हम पुग् तो पुर्न सकता निके नहीं छोटो समय भि लमो समय देखि बलझे बस को भेज मैं दिन चाहिए मैं चाहे आपू योजना कर सकता छु दूतावास ने ये दिन में योग ये दिन में योग ये दिन में योग बनाई सकता तर कतिपय हम आंतरिक में बाहर कतिपय विषय लिया अपयुक्त होते हैं मैं देख तर यहाँ सुरू में मैं सोच्खे कसरी तैयारी करूँ सो ये दिन भि में यह तैयारी इसी टुंग में पुर्वने रुटा सरकार को बीच में यस्त यो निर्णय करें इस जानी भाई स्पष्ट खाका चाहे हमें बनाई सकता छो अब तेस में द्विपक्ष बसर गाखे धरें जी सको छोटो रही एटा राजदूतावास बेलायत स्थित नेपाली राजदूतावास गर्व को विषय हो कि यो धर समय देखि रहोपाली एटा अलग आपूला अल फरक महसूस भाई विषय तेलाली हित होने कर निष्कर्ष में लैजाने जिस दुवे देश को संबंध अज एक उचाई में पुग्स फिर तो छिट्ट हम सौ रही हेखे बेलायत सरकार तत्पर देख्छ सन तस्त समस्या देख दिन मैं हमें चाहे मैं सुर में यहाँ अनुरोध कर आधारभूत रूप में हेद्दे चार वा विषय तो भि हम सब समेट मैं संभव भेसम सब समस्या फिर नबलजनी करें तीनवट पक्ष को सहमति में एटा दिगो समाधान में जानी भाई हो तेस में पेन्सन को कुरा उठी रहा यहाँ समय सकूँ क्षतिपूर्ति का कुरा भाई संभव तो यहाँ अलग उठाने भाग विषय तो क्षतिपूर्ति भिता पर्च और कतिपय अर कल्याणकारी कार्य वहाँसंग संबंधित स्वास्थ्य उपचार का कुरा रोजगारी का लगी थप सहायता उपलब्ध कराने कुरा विद्या छोरा छोरी पढ़ने उ पेशा रोजगारी को लगी कहीं भर्थे करने कुरा होता ये तो विषय तिहर भि हमी अब करीब करीब उठे सब विषय में पुरा तब बेलायत आना साथ में कोविड को दोसों लहर ने आक्रांत तुल्या ब्रिटिश सरकार ने पठाई के खोप तथा अन्य सहयोग सामग्री नेपाल पुगिशको तब को इसमें के भूमिका रहो रोविड विरुद्ध जुझ्न ब्रिटिश सरकार अरु के कस्तो सहायता प्राप्त होने सकने संभावना
अब मैं यहाँ लाई इस संदर्भ में वेटरन मिनी राइट अनरेबल वेटरन मिनिस्टर ले गर्न वे को ट्वीट को बारे में पनी इस मार्ग का राउन्ड सही चाहन सु लियो डोचेटी जो वेटरन मिनिस्टर राइट अनरेबल वेटरन मिनिस्टर हैं उनसे वाले अठारह तीन दिन लिखने वाला सा कि यूजफुल डिस्कशंस टुडे विद इज एक्सेलेंसी द एम्बेसडर ऑफ नेपाल एंड आई एम प्लीज्ड दैट गोरखा सत्याग्रह हैव इंडेड देयर हंगर स्ट्राइक एंड अग्रीड टू डायलॉग आई वैल्यू आवर गोरखा वेटरेंस एंड माय डोर इज अलवेज ओपन इसमें पछिल्लो समय में पेंशन लगाए थे बीसी और में पुनः बारता आरु किसी में नगर नहीं बन्नी युटा संदर्भ केस में चले रखे हुए थियो विपक्षी पूरा गर्ने सुंदर मापनी तर अहिले को सरकार बेलायत सरकार समिता दिराजी सरकार र रक्षा मंत्री मान्य रक्षा मंत्री जो राइट अनरेबल रक्षा मंत्री जो आरु राइट अनरेबल प्राइम मिनिस्टर र पार्लियामेंट को पनी धेरे अधिकांश मेंबर आरु लॉर्ड्स पनी र हाउस ऑफ कमांड्स में पनी जो न हमरो पक्षे में दिखन इति धेरे सद्भाव रखने वालों सर नेपाल को हित में मारु बीनो वालों सर तो ऐतिहासिक होगा निमाय लाख सर इसरी द्विदेश बीच को संबंध में नया संस्करण हमने खोज रहे कछु इसरी यो सत्याग्रह को आमरण अनुसंध जो नेपाल सरकार ले गवर्नमेंट होते ही ने बनी रखे हुए थियो हमें ले पनी गवर्नमेंट होते ही ने बनी रखे थे ह तेज़ को ना हरे कुरा रू भारत बड़े समाधान खोजने हो वहीं रहा हमले पहल कर रखे गए थे हम त्यो बीस माह उड़ा कठिन परिस्थिति में गुजरने नहीं पड़े अनस आमर अनस जस्तो वहाँ ले दुख पनी बाहर और तेज़ को उधार होते ही पनी जैसे री डिफेंस राइट अंडर डिफेंस मिनिस्टर और बाढ़ आमले जन ये इत थप उत्साह पनी मिलेगा सा तिस्ती गरे रहा मैं ये वो धारण जोड़ देशों इसमें तिस्ती गरे रहा कोविड को संदर्भ में पनी मैं ये यहाँ लाइस्ट में गरम होने चांस हो हमें ले अनुरोध आ रहा हूँ सघन रूप में निरंतर रूप में राखी सके पची समस्त खासकर ये हमें ले अब सीडीओ मार्फत गर्सों राइट अनरेबल मिनिस्टर हमरो अहमद उन्होंने एफसीडीओ में वहाँ ले तिस्ते करेरा हमरो डिफेंस मिनिस्टर बेन वालेस राइट अनरेबल बेन वालेस वहाँ रू दुबई जाना ले निकट हुलो तत्परता को साथ यो कोविड संघ को लड़ाई में नेपाल लाई साथ देना भूमिका खेलने वालों सा मेले और उच्च प्रशंसा और उच्च सराहना करना चा� नेपाल प्रति को वहाँ को माया को लागे संपूर्ण में बेलायत सरकार और बेलायत जनता के इस सारे ग्रस्त सद्भाव हो हमरो लागे तेज में अपने एफसीडीओ का राइट अनरेबल मिनिस्टर अहमद र बेन वालेस डिफेंस मिनिस्टर को ठुलो भूमिका सर मलाई बेन वालेस डिफेंस मिनिस्टर राइट अनरेबल बेन वालेस संगा भेद भाई को ते� अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री और लिया रहा वहाँ लेते ही दिन है नेपाल लाई एक नंबर प्राथमिक तमर आखिर हमें सामान पढ़ाऊँ सों बन्नु हुआ है उतियो तिस्ते करे रहा लियो डोसेटी राइट अनरेबल लियो डोसेटी ले पनी बयाना हम रो नेगोसिएशन ये उड़ा मीटिंग बाय बसे ते ही दिन है तीन बजे गोरखा � को संबंध लाये अजब व्यापक बनाऊँ ना असद दे उत्सुक देखने उनसा रतिस बाटा हमें लाभ ले रहे नेपाल रहे नेपाली को अधिकतम हित में से काम करने पर नहीं सा हमें तेज में लागी रहा सों तेज ते करे रहा यो वैक्सीन को संदर्भ में पनी बेलायत सर समिति अधिराज्य सरकार ले खास गरी को वैक्स प्रणाली बाटा म शुरू देखी थी 
अहिले पनि त्यो नीति छ त्यति हुँदा हुँदै पनि हामीले निरन्तर बेलायत सरकार र नेपाल सरकारको बीचको सम्बन्ध सरकार सरकारको त पनि छ र जनस्तरमा पनि त्यत्तिकै जोडिएको छ हामी बीचमा रगतको साइनो पनि छ मैले कसरी भनेको भने युद्धमा नेपाली नागरिकहरू नेपालीहरू अङ्ग्रेजहरूसँग सँगै एउटै मोर्चामा रहेर लडेका छन् रगतको आवश्यकता पर्दा अङ्ग्रेजलाई नेपालको रगत दिएको छ र नेपालीलाई आवश्यक पर्दा अङ्ग्रेजको रगत नेपालीलाई ब्रिटिसको रगत नेपालीलाई पनि दिएको छ यसरी नेपाली जनता र ब्रिटिस जनताको बिचमा त रगतको पनि साइनो छ एक किसिमको भने यो द्विपक्षीय सहायता अन्तर्गत बाट पनि हामीलाई त खोप त चाहिन्छ यो कोभ्याक्सबाट गएको सहायता त बेलायत सरकारले दिएको हो कि होइन नेपाली जनताले कसरी महसुस गर्ने त्यसले गर्दाखेरि द्विपक्षीय सहायता बेलायत सरकारले खोप दियो हामीलाई भन्ने दुईपक्षीबाट मात्रै हामी बुझ्छौँ त्यसमा यो द्विपक्षीय सहायता हामीलाई असाध्य नै आवश्यक छ हाम्रो सम्बन्धलाई विचार गर्ने हो भने भने र हामी निरन्तर लबी गऱ्यौँ नेपाल सर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निरन्तर हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको स्तरमा पनि कुरा भइराख्यो राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको पत्राचार भएको पनि यहाँहरूलाई जानकारी छ प्रधानमन्त्रीज्यूहरूबाट पनि कुराहरू सोझे भएको यहाँहरूलाई पनि जानकारी छ म त जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस्तै अब हामी यहाँबाट सबै समन्वय गऱ्यौँ बेलायतको नेपाल स्थित बेलायती राजदूतावासबाट पनि रिपोर्टिङहरू तदन रूप भइराख्यो र हामीले बेलायत सरकारले उदारताको साथ नेपाललाई कोभ्याक्स प्रणालीको अतिरिक्त अहिलेलाई एक लाख एकतिस हजार चाहन्छन् त्यो खोपहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ र हामी अहिले पनि त्यो कम हुन्छ हामीलाई हामीलाई अरू खोपहरू चाहिन्छ अरू खोपहरू पनि कम्तीमा बिस लाख खोप बेलायत सरकारको तर्फबाट द्विपक्षीय सहायता अन्तर्गत नेपालीले पाउनुपर्छ हामीलाई त्यो त्यो किसिमबाट हामी अनुरोध गरिराखेका छौँ र विश्वास छ र हामीलाई अहिले कुरा हुँदाखेरि पनि सम्भाव सम्भव उपायहरू हामी खोजेर नेपाललाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ भन्ने कुराहरू हाम्रो कूटनीतिक संवादको सन्दर्भमा भइराखेका छन् पहिला पहिला मान्छेहरू साथीहरू भेट हुँदा चिया खानु भो भनेर सोध्ने चलन हुन्थ्यो अब अहिले भेट हुँदा हाम्रो यहाँ मन्त्रालयमा भेट सो कुराकानी गर्दा अब खोप कहिले दिनुहुन्छ भनेर सोध्छौँ हामी ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरसँगै नेपाली बाहि सेवाहरूलाई ब्रिटेनमा उडान गर्न कुनै अवरोध देखिँदैन यसबारे नेपाल सरकारले कुनै पहल गरिरहेको छ कि छैन यहाँले मलाई एउटा सानो त्यो सन्दर्भलाई लैजाने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद पनि छ मैले खास गरी पाँच सातवटा विषयहरूलाई महत्त्वमा राखेर प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरिराखेका छु अहिले त्यसमा मूल रूपमा पहिलो नम्बर प्राथमिकता भनेको हाम्रो दुई सय सात वर्ष करिबको हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल र नेपालीको लागि अत्यधिक हित हुने गरेर नयाँ संस्करणमा लैजाने भन्ने छ भनेको जस्तो अब हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ भनेका छौँ अब अहिलेको कतिपय विश्वव्यापी विषयहरू छन् क्षेत्रीय विषयहरू छन् द्विपक्षीय विषयहरू छन् ती विषयहरूमा पनि नेपालको हित हुने गरेर बेलायतसँगको सम्बन्धलाई अझ सशक्त बनाउने जस्तो उदाहरणको लागि अहिले अब यो कोप ट्वेन्टी सिक्स ग्लासबोमा हुँदैछ अब क्लाइमेट चेन्जमा सबैभन्दा ठुलो विषय भनेको औद्योगिक राष्ट्रहरूले जसलाई हामीले डेभलप्ड वर्ल्ड विकसित देशहरू भन्छौँ उहाँहरूले चाहिँ बढी कार्बन इमिसन इमिट गरिराख्नु भएको छ त्यो त्यसको कारणले ग्लोबल वार्मिङ भयो अनि तातेर हाम्रो हिमालय पग्लेर हिम नदी फुटेर थिमताल फुटेर हाम्रो नजिकको त्यो किनाराको जनताहरूको घरवास उठ्या छ हाम्रो विभिन्न चाहिँ त्यहाँ यो विपत्तिहरू आएको छ प्राकृतिक विपदहरू हामीले बिहोर्नु परेको छ यस्तो स्थितिमा त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले मिटिगेसन र एडप्टेसन प्लान भन्छौँ हो त्यो गर्नको लागि विकसित देशहरूबाट हाम्रो देशलाई बढीभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्नुपर्यो र अब हाम्रोमा परि विद्युत के हाम्रोमा परियोजनाहरू निर्माण र सञ्चालनको लागि सहायता हामीलाई चाहियो भनेर हामी दाबी गरिराख्छौँ जस्तो उदाहरणको लागि 
अब ग्लोबल वार्मिंग कम करना को लगी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हमें कम प्रयोग करने वाले कोल योर हमें कम प्रयोग करने डिजल पेट्रोल कम करने हो तो कम करना विद्युत चाहिए भो अब नेपाल विद्युत उत्पादन को सोलर को हाइड्रो को अत्यधिक संभावना भर ठाव भाई ते हमें प्रोजेक्ट बना पर्ने अब नेपाल हाइड्रो पावर बनाएर सोलर बा विद्युत निले हमी इंडिया एक्सपोर्ट कर वा अरु देश में निर्यात करें वाल भि उपयोग करें परंपरागत ईंधन को प्रयोग कर कार्बन को मात्रा लाई अब यो नवीकरण यो ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा को उपयोग कर सोलर अथवा हम हाइड्रो को पावर बड़ा उपयोग करें तो निस्कन पाएन अब तेल माइनस करने इस क्रेडिट लिने भाई क्रेडिट भो क्रेडिट चाहिए बेलायत सरकार ने लिना सकता क्यों भाई ग्लोबल वार्मिंग तो संसार को कुछ भी कुना में भग सीओटू इमिशन बाने क्षति रहा माइनस अर्क कुना में होने तो दुईटा को हिसाब किताब कर सकने हो क्योंकि ग्लोब भि होने कुरा ग्लोबल इश्यू हो अब तस्त को लगी बेलायत सरकार हाइड्रो पावर निर्माण में वा सोलर पावर निर्माण में लगानी जानू पो अलग हम विषय ग्लोबल इश्यू भाई अगड़ी वो यो इश्यूर में बेलायत नेपाल सरकार मिलेर काम कर नेपाल सरकार बेलायत सरकार ने परियोजना में लगानी सरकार को तहब अथवा अरु बहुपक्षीय संयंत्र मल्टीलैटरल मेकानिजम भो वा अरु ये म्युचुअल फंडर हो फंडर बा जानूपर्यो लैजान पर्च वर ये तो ग्लोबल इश्यूर में अब अरु हम क्षेत्रीय विषय में रि मैं यहाँ लपष्ट राखन चाहूँ कि मैं अलग काम करूटनीति समृद्धि को लगी कूटनीति हो विस रि भाई बाहर चाह सोचे कूटनीति अलग को संसार में लैजान हुन्न भू तेस कारण विस रि को लगी केन्द्रित भर दुई देश को संबंध लया उचाई में लैजाने राम सगरमाथा जस्ते बराबर उचाई में यह संबंध लै जाने भाई एवं प्राथमिकता में राखे असरों प्राथमिकता ओवरअल सब हम अम्रेला भि हो छाता भि रह हम काम कर दोसों में यहाँ उठा भाग विषय नेपाल बेलायत बीच को जस्तु हमी गाँव में एवटा को घर बार अर्क को घरसंग जाने बाटो जोड़िया संबंध विस कर सजी हो नत्र बाट कसरी जानी तैं भर्स तो भावना एयर रूट हम जो पैला थी तेल हमें पुनः स्थापित करो को लगी अमला दुईटा समस्या हो यूरोपियन यूनियनसंग को पैला को विषय हम एयर सेफ्टी अडिट में कई कमी छाई पूर्णता दिने मिनीम लेवल में जाने ते पे हम हवाई सेवा प्राधिकरण जो थी उस रेगुलेसन को काम भी उसे रेगुलेटर को काम करने अपरेटर को काम करने एवटे संस्था थी हम तेल रेगुलेटर रपरेटर छुट्टन पर्च भो इसमें यह जरूरी विषय भी हो तो अब अलग हमें तो रेगुलेटर रपरेटर को काम दुईटा छुट्टा छुट्टे गुना को लगी छुट्टा छुट्टे संस्था बनाने विधेयक अलग पार्लियामेंट में हम सरकार ने अगिल सरकार ने पेश कर सकता हो अ पार्लियामेंट में तो दुईटा विधेयक पास हो हम संसद दुईटा विधेयक पास भैस अभी तो अब शर्त हम पूरा हो रहा दोसों चाहे एयर सेफ्टी अडिट में हम पास भैस आई का एयर सब सेफ्टी अडिट बड़ा पोहर साल को जेठ में यह गये जेठ में तो अडिट होता खेल हम लेवल हम पाई सौ अब तो विधेयक बंद में हम कमिटमेंट देखी सकता जी ये कोरोना को अलग चाहे अ बेला पड़े अलग सघन रूप में इस फोर्स करना द्रुत गति में अगड़ी जान हम पर्ख्या अब अलग अनुकूल होने बितिक एक महीना जी को बीच में हमी पूरा करें एवं दुईटा वार्ता कर सके ये एयर रूटर रिओपन करने पुनः संचालन में लियाने में हम जो तो पर्स क्योंकि बेलायत में रहने भाग नेपाली दीदी बहनी दाजू भाई नेपाल जान आप देश को जहाज बा जान पाने हो रेलायत बीच को पर्यटन प्रवर्धन में ठूल योगदान पुग्स रिकसी करना को यहाँ ब्रिटेन ब्रिटेन लगानी तथा पर्यटन प्रबंधन करना यहाँ कस्ता योजना 
तय कर क्लाइमेट चेंजसंग जोड़िए लगानी यहाँ पर जानू अलायत सरकार बड़ी भाग बड़ी सफ्ट सेक्टर में यो सशक्तिकरण को पार्ट में बड़ी सहायता सा। बेलायत सरकार ने सहायता उपलब्ध कराने में एटा मेजर डोनर में पर्स हमें गर्व को विषय भी छो पर्स थोड़े अलग हमें अनुरोध के कर भाजा हार्डवेयर पार्ट में जाऊँ को इन्फ्रास्ट्रक्चर को पार्ट में जाऊँ सड़क जसरी धरान धनकुटा को सड़क बेलायत सरकार ने बनाईदे हुआ नेपाली धरान देखि धनकुटासम जी बेलायत सरकार ने समझ तस्ते कर लाइफलाइन सड़क चाहिए बेलायत सरकार ने बनाई पर्यटन जिससे हम संबंध नया उचाया पुग्स भाई तो कुछ उठाई रखे दोसों चाहिए हाइड्रो पावर में एटा में कर दून पे जिसको फायदा बेलायत सरकार नहीं हो बरू क्रेडिट ट्रांसफर कर बेलायत सरकार ने सीओ टू इमिट में कति कम लियान पर्स वहाँ को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को टारगेट तो टारगेट मिट कर सहयोग बेलायत सरकार नहीं सहयोग तो भाई उना हाइड्रो पावर में एवं काम करूने अभी तेसरो कृषि को असाध्य ठूल संभावना हो रहा वनजन्ने उद्योग को असाध्य ठूल संभावना जड़ीबुटी लगाय को तेस को लगी कृषि र वनजन्य स्रोत को प्रशोधन करना को लगी प्रशोधन का दुईटा उद्योग अज हम राम तो प्रेसस स्टोन में भी दैलेख जाजा कोट लगाय मथिल बेडिया सुन्न भाषा हम अति के निशी भर गई रह प्रेस स्टोन को तर अ हमने वनजन्य रि में आधारित प्रशोधन का उद्योग जो अस्ट मुबेबल कंज्युमेबल गुड्स को ठूल चाह मल जो बेलायत सरकार को सहयोग में प्राइवेट सेक्टर को लगानी में हम कई उद्योग हम जो टूथपेस्टर बनाने साबुन बनाने तो हम हेटौड़ा में बीरगंज को पथल साइड को हम तेरी तर यो कृषि में आधारित वन में आधारित जो मैं अगड़ी भी यहाँ अनुरोध करें तो उद्योग खोल को लगी कम से कम दुईटा तस्ता ठूला उद्योग खोल को लगी बेलायत सरकार लगानी सरकारी तौर बा रजी क्षेत्र र यहाँ बेलायत इंटरनेशनल ये सीटी अफ लंडन भाई ये चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हब भेर स्रोत केन्द्र हो ये तो भाग सरकार को तर्फब निजी क्षेत्र को तर्फब रू बहुराष्ट्रीय संस्था को तर्फब स्रोत परिचालन नेपाल ई परियोजना में करना को लगी हम कोशिश कर यहाँ ले आने बितीक आपका सातवटा प्राथमिकता बताने भे थी गुणागत रूप में प्रकाश पारिदी न पेलो प्राथमिकता को नेपाल रेलायत को संबंध लमकालीन हम गरिमामय इतिहास को जग में समकालीन आवश्यकता को संबोधन होने गरी थप उचाई में पुर्वने विस्तार करने मूल चाह प्राथमिकता इसमें दोसों प्राथमिकता में संयुक्त राज्य बीच हवाई सेवा सीधा हवाई सेवा को पैला संचालन में रहकर पुनः संचालन में लाने लाने तेसरो में ऊर्जा उत्पादन को लगी हाइड्रो पावर को लगी प्रडक्शन को लगी सड़क निर्माण को लगी रो कृषि रनजन्य स्रोत में आधारित प्रशोधन उद्योग स्थापना करना को लगी बेलायत सरकार को तर्फब यहाँ को निजी क्षेत्र को तर्फब रीय कोषर फंड तर्फब लगानी बढ़ाएर लाने जिसमें अर्क में हमी बैंक तथा वित्तीय संस्था जो लंडन में छिहर को शाखा कार्यालय अथवा प्रतिनिधि ने राख् सको वित्तीय क्षमता को विश्वसनीयता बढ़् 
हो त्यो भएको हुनाले ती शाखा वा प्रतिनिधि सौतिष्यमा रहेका अरु देशको प्रतिनिधि कार्यालय मात्रै भए पनि सम्भव भएसम्म शाखा नभए देखि प्रतिनिधि रहने व्यवस्था सम्म पनि गर्न पाए भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यो हिसाबमा त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गरिराखेको छु मैले अन्तमा यहाँले बेलायती नेपाली डायस्पोरालाई धेरै थोरै बुझ्ने अवसर पाइसक्नु भएको छ कस्तो छ यहाँको बुझाइ मैले नेपालीहरू आफू क्षमतावान भएर संसारको जुनसुकी क्षेत्रमा पनि दिग्विजय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र त्यसका लागि विभिन्न जोखिमहरू लिएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ अब बेलायतमा रहनु भएका नेपालीहरू पनि त्यो रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूमा विशिष्ट प्र प्रतिभाहरू भएर नै यहाँ आएर यस्तो प्रतिस्पर्धी ठाउँमा आफूहरू स्थापित रहनु भएको छ उहाँहरूलाई म श्रद्धा गर्छु उहाँहरू प्रेरणाको स्रोत पनि हो र अझै पनि मैले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसायमा पेसामा र कार्यक्षेत्रमा अझ उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गर्दै जाऊँ जस्तो उदाहरणको लागि मैले एकजना सेफले चाहिँ हाम्रो प्रतियोगितामा उपलब्धि हासिल गर्दै जानुभयो नि त्यस्तै गरेर एकजना पौडीमा प्रतियोगितामा चाहिँ मेडल जित्न सफल हुनुभयो नि यस्तै पनि कतिपय युनिभर्सिटीहरूमा राम्रो उपलब्धिहरू हासिल गर रहनुभएको विद्यार्थीहरू प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ होला रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ होला त्यस्तै कलाको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने हुनुहुन्छ होला कतिपय अब रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्री पनि हाम्रो यहाँ एकदमै राम्रो देखेँ मैले नेपालीहरूले यहाँ आएर त्यो रेस्टुरेन्ट भनेको हस्पिटल भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु मैले किनभने खाना खान दिएन भने त मान्छे बाँच्दैन स्टर्लिङ पाउन्ड खाएर भएन कार्ड खाएर भएन अब त्यति त्यो सेवामूलक उद्योग हो हाम्रो चाहिँ यो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय भनेको नेपालीहरू यति राम्रोसँग गर्नु भएको रहेछ यहाँको ठुलो ठुलो मानिसहरूसँग महानुभावहरूसँग भेट हुँदाखेरि मलाई नेपाली खान मनपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू मसँग कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो राम्रै गर्नु भयो त्यसको मेसेज राम्रो गएको छ त्यसरी आफ्नो क्षेत्रमा गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि एम्बेसीले उहाँले अभिभावकको भूमिका प्रवर्तकको भूमिका संरक्षकको भूमिका उत् सहयोगीको भूमिका साथ सद्भावको भूमिका हामी गरिराख्छौँ मैले त्यो भनिराखेको पनि छु हाम्रो अनिवार्य कर्तव्यमा पर्छ त्यो कुरा र उहाँहरूले मैले अझ बढी उपलब्धि हासिल गरौँ भनेर घचघचेर आएको छु अब प्रश्न रूपमा भन्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रमा हिजोको अथवा साबिकको भन्दा अरू उपलब्धि लिनुपर्यो हामीले एउटा र दोस्रो चाहिँ नि यो भनेको मैले संसारभरि उम्रिनु पर्छ भनेको हो र दोस्रो त्यति गर्दा गर्दै पनि फेरि हामी नेपाल र नेपाली प्रतिको हाम्रो जुन आधारभूत सम्बन्ध छ त्यसलाई असाध्यै बलियो बनाएर लिएर जानुपर्छ नेपाललाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन नेपालीलाई कहिले पनि हितप्रवर्द हुने काममा कमी आउन दिनु हुँदैन र यहाँको यहाँ डायस्पोरा भन्नुभयो त्यो जति पनि यहाँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न हैसियतमा उहाँहरूसँग मैले यही नै अनुरोध गरिराखेको छु र त्यसको लागि हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ बढाए पनि छौँ र मैले यहाँको यो सञ्चार माध्यमबाट उहाँहरूलाई यो औसत कुराहरूमा नअल्झिकन सृजनशील र देखिने उपलब्धिका विषयहरूमा चाहिँ लाग्ने र आफू समृद्ध हुने प्रतिस्पर्धा थप उपलब्धिका लागि गर्ने प्रतिस्पर्धा कसैलाई अलि छायामा रहने तर्फ को अनुभूति हुने गरेर नगर्ने र बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्नेमै चाहिँ जस् जस्तो रेस्टुरेन्ट व्यवसायी हुनुहुन्छ भने यहाँको रेस्टुरेन्ट अफ द इयर होला सायद त्यो आउने किसिमबाट हामी जानुपर्यो अरू पेसा व्यवसायमा पनि त्यसरी नै जाने र नेपाली भन्ने बित्तिकै हाम्रो पहिला पहिला स्याङ्जाको म स्याङ्जाको भएको हुनाले लोकसेवामा जहिले पनि स्याङ्जाको धेरै पास हुने अनि स्याङ्जामा के हुने रहेछ त्यस्तो स्याङ्जाको पानी खाएको मान्छेहरू भन्ने कुरा सुन्थेँ मैले इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि त्यस्तै गरेर यहाँ नेपालको भन्ने बित्तिकै यहाँ सबैजना अलि सतर्क हुनुपर्ने यिनीहरू चाहिँ धेरै नै उच्च गुणस्तरको हुन्छ भन्ने हामीले स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने 
हवस्त यहाँ को समय को लगी धन्यवाद यहाँ को कार्यकाल सफल र सुखत रहोस् लामो समय देखि जारी भूपु गुरखा अन्दोलन सकारात्मक ढंगबाट अन्त हुने सेवनी विशेष करते आजलाई नमस्ते